அரினா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வணக்கம் இம்மாநாட்டிற்கு வருகை தந்து காணுமிடமெல்லாம் கடல் போல் காட்சியளிக்கும் என் வேளாண்குடி மக்களுக்கும் வீர தேவேந்திரனின் ரத்தத்தில் உதித்த இளைஞர்கள் ஆகிய விடுவெளிகளுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மற்றும் புதிய தமிழகத்தின் மாவட்ட பொறுப்பில் உள்ளவர்களுக்கும் ஒன்றிய பொறுப்பில் உள்ளவர்களுக்கும் மற்றும் என் தாய் குலத்தின் தவ புதல்வர் தண்ணீரெல்லாம் தலைவர் மீட்டெடுப்போம் மீட்டெடுப்போம் நம் வேளாண்குடி மக்களின் சுதந்திரத்தை மீட்டெடுப்போம் என மார்த்தட்டி மேடை போடும் புதிய தமிழகத்தின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த சிறுமிகாரியின் சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா நான் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி வட்டம் செய்யாலூர் என்னும் குக் கிராமத்தில் பிறந்தவர் என் பெயர் ஹரிணி நான் உங்களிடம் பேச வந்துள்ளேன் நம் குலம் இந்த சிறுமியாக என் இதயத்தில் சொல்ல ஒன்னா சுமை இருக்கிறது அதை உழைத்து உழைத்து ஓடாக தேய்த்து உட்கார ஒரு இடம் இல்லாமல் உழுவதற்கு ஒரு சான் இடம் இல்லாமல் தேய்ந்து போய் நிற்கும் வேளாண்குடி மக்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கூறி விடைபெறலாம் என்று வந்துள்ளேன் நீ வாழ்க்கையில் மேலே போக வேண்டும் என்று நினை வைராக்கியம் கொள் அதற்கு முன்னால் உன்னை நீ திருத்திக் கொள் பிறகு மற்றவர்களை திருத்த செய் தான் திருந்தாத போது எப்படி மற்றவர்களை திருத்த முடியும் ஐயா சில சம்பவங்கள் வாழையடி வாழையாக நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஒன்று கூறுகிறேன் ஒரு தேவேந்திரன் விவசாயம் ஓடுகிறான் அத்தருணத்தில் அந்த பயிருக்கு களை எடுத்து கொடுத்தால் அந்த பயிர் செழிப்பாக வளரும் விளைச்சல் காணும் விவசாயும் நல்லா இருப்பான் அவனை சார்ந்துள்ள வேளாண்குடி மக்களும் நல்லா இருப்பார்கள் ஆனால் நிலம் இல்லாமல் இருக்கும் வேளாண்குடி மக்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா மாற்றான் வந்து களை எடுக்க கூப்பிட்டால் அங்கு சென்று விடுவார்கள் இது வாழையடி வாழையாக நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது பின்பு எப்படி இந்த வேளாண்குடி அன் மேலெல் முடியும் பின்பு ஏன் உன்னை பதம் பார்க்க மாட்டார்கள் உன் உழைப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு உன் நினத்தை அழிக்கத்தான் செய்வார்கள் ஐயா இரண்டாவதாக ஒன்று கூறுகிறேன் ஒரு இடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது உயரமான கல்லில் ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்து இருந்தார் நான் அவ்வழியாக சென்றேன் அவரை பார்த்து ஐயா ஏன் வெயிலில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அவர் என்னை பார்த்து பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்றார் சரி என்று நானும் சென்று விட்டேன் நான் சென்ற காரியம் முடிந்து திரும்பி வரும் பொழுது பெரியவரை கல்லில் காணும் என்ன ஆச்சரியம் அவரை விட பாதி வயதே இருக்கும் ஒருவர் கல் மேல் இருந்தார் ஆனால் பெரியவர் அவருக்கு கீழே மண்தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார் எனக்கு கோபம் வேகமாக வந்தது நேராக கல்லில் இருப்பவரை பார்த்து கேட்டேன் ஐயா நீங்கள் எவ்வளவோ வயதில் சிறியவர் ஆனால் பெரியவரை கீழே இறக்கிவிட்டு நீங்கள் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறீர்களே என்று அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா பாப்பா நீ யார் இவ்வளவு விசமத்தனமாக பேசுகிறாயே என்றார் நான் யாராக இருந்தால் என்ன நீங்கள் செய்தது நியாயமா என்றேன் நான் ஒன்றும் தூக்கி இறக்கி விடவில்லை நான் வந்தேன் அது இறங்கி உட்கார்ந்துருச்சு என்று மிருகத்தின் அடைமொழி விழுந்தது சொல்லேன் இதற்கு காரணம் யார் பெரியவர் தானே அதனால் தான் சொல்கிறேன் இதற்கு காரணம் யார் நாம் தானே காரணம் அடிமை புத்தி மாறவில்லை நம்மை நாமே தாழ்த்தி கொள்வது குறையவில்லை இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு எத்தனை டாக்டரையாக தோன்றி என்ன செய்ய முடியும் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலம் முதல் இந்த வேளாண்குடி மக்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழ்ந்ததாகத்தான் வரலாறுகளும் செப்பேடுகளும் புறப்பாடல்களும் அகப்பாடல்களும் பள்ளுப்பாட்டும் குறவஞ்சியும் உள்ளன ஆனால் அப்பேற்ப அப்பேர் அப்பேற்பட்ட வாழ்ந்த கு மக்களை தனை தலை குனிய வைக்க ஒரு குள்ளநரி கூட்டங்கள் ஒன்றுபட்டன அவர் வள அவர்கள் வலையில் நம் மக்களும் வீழ்ந்தார்கள் மன்னர்களும் வீழ்ந்தார்கள் அன்று குளிர்ந்த தலைதான் இன்றும் நிமிரவில்லை அதற்கு அதையெல்லாம் போக்குவதற்கு தான் நம் டாக்டரை அவர்கள் அரும்பாடுபட்டு கொண்டு உள்ளார்கள் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் சில குறுக்கு வழி பேர் வழிகள் இந்திர இந்திரர்களின் ஒற்றுமையை கெடுக்குவனம் நடந்து கொள்கிறார்கள் வீறு கொண்டு எழுந்தான் வீர தேவேந்திரன் என்ற சொல் போய் இன்று வீணர்களின் வலையில் சிக்கி தவிக்கிறது இக்குளம் உனக்கு என்ன தகுதி இல்லை வீரம் உண்டு தீரம் உண்டு வேகம் உண்டு ஏன் விவேகம் வரவில்லை விவேகம் ஒன்று சேர்ந்தால் உன்னை யாராலும் எந்த சூழ்ச்சியாலும் எந்த கொம்பனாலும் வெல்ல முடியாது என்பதை மனதில் நிறுத்திக்கொள் விவேகம் இல்லையேல் விலகிவிடும் உன் குல பெருமை உதாரணத்திற்கு ஒன்று கூறுகிறேன் கேளுங்கள் நான் பஸ்ஸுக்கா நான் பள்ளிக்கு செல்லும் போது ஒரு பஸ்ஸில் சென்றேன் அப்பொழுது ஒரு வாலிப பருவமுடைய ஒரு இளைஞர் கையில் கட்டை போ கையில் கட்டு போட்டு கையை கும்பிடி கொண்டு வந்தார் நான் பார்த்து விட்டு அன்று பள்ளிக்கு சென்று விட்டேன் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து தனது கணுக்காலில் கட்டு போட்டு வந்தார் அன்றும் நான் பார்த்து விட்டு பள்ளிக்கு சென்று விட்டேன் பிறகு ஒரு வாரம் கழித்து தலையில் கட்டு போட்டார் அன்று அவர் பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து மெதுவாக கேட்டேன் அடிக்கடி அந்த பஸ்ஸில் கட்டுடன் வருகிறீர்களே ஏன் என்று கேட்டேன் 
கட்டியதும் புறப்படுகிறதா என்றேன் அதனால்தான் ஒன்றும் இல்லை பாப்பா என் மனைவி என் மனைவி அடித்த காயம்தான் என்றாள் என்ன ஆச்சரியம் ஒரு கட்டிய மனைவியிடம் அடி வாங்கி அடி அசிங்கப்படுகிறீர்களே என்றேன் நான் யோசனை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவள் கையில் கிடைத்தவற்றை கொண்டு அடித்து விடுவாள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்களே நம் இனமும் அப்படித்தான் சிக்கி தவிக்கின்றது தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அன்றின் தோன்றிலான் தோன்றாமே நன்று என்றின் வள்ளுவர் வாக்கின்படி நம் நம் மக்கள் புகழோடும் சிறப்போடும் வாழ்க என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்